இது ஜஷு ஆசிர் அடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு அதுக்கு ஸ்கேலோட வந்திருக்கிற ரிட்டர்ன் தண்டனை ஆசிரிக்கு வா என்ன மிஸ் ஆயிப்போம் தண்டனை கொடுக்கணும்ல அண்ணன் அடிச்சி ஆம்ல திருப்பி ஒரு அடி குடுத்துருவமா சரி அப்ப அண்ணன்ட்ட மன்னிப்பு கேளு சாரி ஓகே ஆன திரும்ப அடிக்க போறான் ஓகே ஏசப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன செஞ்சாங்க மன்னிப்பு கொடுத்தாங்கல்ல அதே மாதிரி நம்மள என்ன செய்யணும் எல்லாரையும் மன்னிக்கணும் ஓகேவா ஆ வாங்க எல்லாரையும் மன்னிக்கணும் என் செல்லங்க ம் ஓகே பை குட்டிஸ் நான் உங்க அண்ணி ஆண்டி பேசுறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஓகே இன்னைக்கு அந்த சீன்ஸ் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு ஓகே அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மன்னிப்பு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்கும் அதுதான் ஏன்னா ஏசப்பா வந்து இந்த பூமியில வந்து நம்மளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து என்ன சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யாராலையும் கொடுக்க முடியாத பெரிய மன்னிப்பை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னது பெரிய மன்னிப்பு இதுதான் ஏசப்பா செஞ்சதுலேயே பெரிய 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 மிராக்கல்னு சொல்லலாம் அவங்களோட ஜீவனை கொடுத்த அந்த மிராக்கலை நம்மளுக்கு செஞ்சுருக்குறாங்க ஸோ அதனால தான் இன்னமும் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் ஏசப்பாவை வந்து நம்ம துதிக்கிறோம் போற்றுறோம் அவங்கள வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் காரணம் என்ன நம்மளை எல்லாரையுமே ஏசப்பா என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க மன்னிச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா அதை தான் ஒரு கதை மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து பைபிளில் இருக்கிற மிராக்கல் இல்லை இன்னைக்கு வந்து நம்ம மன்னிப்பை குறித்து தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மன்னிப்பு இது வந்து பெரிய விஷயம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து அதை சிம்பிளாக செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மன்னிப்பை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஒரு அப்பா மகன் இருந்தாங்க அதாவது அப்பாவுக்கு ஒரு அப்பா அவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க அதில் ரெண்டாவது பையன் வந்து என்ன செஞ்சுட்டார் தெரியுமா அவரோட சொத்து எல்லாத்தையும் எனக்கு பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டாவது பையன் என்ன பண்ணிட்டாரு வாலிப வயசு அப்பாவுக்கு சொன்ன பேச்சு கேட்காமல் முரண்டு பிடிக்கிற ஒரு வயசில் என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லா சொத்துக்களெல்லாம் அவங்க அப்பா சம்பாரித்து வச்ச சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அண்ணனுக்கு ஒரு பங்கு அப் தம்பிக்கு ஒரு பங்குன்னு பிரிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இப்போயே பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வா என்ன செஞ்சிட்டாங்க ரெண்டாவது அண்ணா அந்த தம்பி இருக்கிறாங்கல்ல அந்த அண்ணா வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க பிரித்து கொண்டு போயிட்டாங்க கொண்டு போயிட்டு தூர தேசத்துக்கு போயிட்டாங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க அப்பா விட்டு போய் பயங்கரமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தப்புகளாக தப்பு மேலே தப்பாக தப்பு மேலே தப்பாக என்ன செஞ்சிட்டாங்க அதுதான் உலகத்தில் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க அது மேலே அது அது மேலெலாம் ஒரு ஆர்வம் வந் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க எல்லா தப்புகளையும் செஞ்சாங்க தவறு மேலே தவறு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க கிட்ட காசு குறைய 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 அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தரா ஒருத்தர் ஒருத்தரா என்ன செஞ்சிட்டாங்க போயிட்டாங்க அப்போ போக போக அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு என்னடா அது போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால என்ன செஞ்சுக்க முடியல அதை புரிஞ்சிக்க முடியல நம்மகிட்ட காசு இல்லாத இல்லை அப்படின்றதுனால தான் அவங்க போகிறாங்கன்றத அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியல கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் எல்லா காசும் செலவழிஞ்சு போச்சா ஏன்னா சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க தானே காசு வந்து திரும்ப சேரும் அவங்க வெறும் செலவழிக்க மட்டும் தானே செஞ்சாங்க அப்படியே ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பார்ட்டி பார்ட்டி பண்ணுறது அப்படின்னு ஜாலியா இருந்தாங்க இல்லையா சோ அந்த அப்படியே சந்தோஷமா இருந்ததுனால அவங்க என்ன செஞ்சு காசு ஃபுல்லா சுத்தமா கொஞ்ச நாள்லயே கரைஞ்சு போயிடுச்சு சுத்தமா பைசாவே இல்லை காசே இல்லை சாப்பாடு கூட வழி இல்லை அப்ப என்ன செய்யறாங்க இந்த பிக்ஸ் எல்லாம் பிக்ஸ் எல்லாம் கட்டிருப்போம்ல பிக் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வளர்ப்பாங்க பாத்தீங்களா பிக்னா பன்றி நம்ம தமிழ்ல பன்றின்னு சொல்லுவோம் கலோக்கிய லாங்குவேஜில் லாங்குவேஜில் பண்ணின்னு சொல்லுவோம் அது சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால பிக்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பிக்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குற ஒரு இடத்துல போய் என்ன செய்கிறாங்க வேலைக்கு செய்கிறாங்க வேலைக்கு சேர்ந்தால் அந்த பிக் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ச தவிடு வைப்பாங்கல்ல டேஸ்ட்டே இல்லாத தவிடு அந்த டேஸ்ட்டே இல்லாத தவிடை கூட அவனுக்கு கிடைக்காம என்ன செஞ்சிருச்சு பிக்கு பழிச்சு சாப்பிட்ருச்சு ஸோ அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அப்போ என்ன செய்கிறான் தெரியுமா அந்த த தம்பி தம்பி வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்போது தன்னோட அப்பாவை யோசிச்சு பார்க்குறாரு அப்போது ஆனால் அப்பா ஏற்றுப்பாரா ஏற்றுப்பாரான்னு ஒரு ஒரு ஹெசிடேஷன் மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு போகலாமா அப்பாட்ட அப்பாட்ட போனால் அப்பா நம்மளை ஏற்றுப்பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன என்னன்னா யோசனை பண்ணிக்கிட்டே என்ன செய்கிறாரு ஆனாலும் இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்கக்கூடாது எங்கள் அப்பா வீட்டில் வேலைக்காரனுக்கு வேலைக்காரங்களுக்கு கூட நல்ல சாப்பாடு கொடுப்பாங்க மூணு
போயிடுவோம் இதுக்கு மேலே தாமதமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோட என்ன செய்கிறாரு வேகமாக எந்திரிச்சு நடந்து போகிறாரு அவங்க அப்பா மாடியில் நின்று தினம் அவங்க அப்பா அவங்க பிள்ளை வருதானா அவன் பார்த்துட்டு இருப்பார் போல இருக்கு அப்போ இவர் தூரத்தில் நடந்து வர்ற தான் பிள்ளை தான் நடந்து வர்றான் அப்படின்னு அந்த நடந்து வர்ற ஸ்டைல்லையும் தான் பிள்ளை தான் நடந்து வர்றாருன்னு அந்த அப்பா புரிஞ்சுக்கிறார் புரிஞ்சுட்டு வேகமாக ஓடி வந்து அவங்க பையனை அப்படி கட்டி பிடிச்சி முத்தமாக கொடுத்து தங்கம் நல்லா இருக்கியாமா செல்லம் நல்லா இருக்கியான்னு பயங்கரமாக கொஞ்சிறாரு உடனே பிள்ளைக்கு தம்பி தம்பி அந்த தம்பி இருக்கிறார்ல அவருக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு என்ன என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னே புரியல அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியத்தில் அவர் இருந்தாராம் ஸோ அதே போல தான் என்ன செஞ்சாங்க உள்ளே கூட்டு போய் அவருக்கு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தராக திரும்பவும் அவரை சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இது அந்த பெரிய அண்ணனுக்கு பிடிக்காமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் ஃபாதருக்கு வந்து அப்பாவுக்கு வந்து அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது என் பையன் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பக்கத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னையா ஓடி போன ஒரு பையனை எல்லா சொத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டான் உன்னை ஏமாத்திட்டான் உங்களை இப்படி பண்ணிட்டான் அவனை போய் திரும்ப உங்க சேர்த்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் திட்டிருக்கலாம் ஏன் மூத்த பையனே வந்து கோச்சிக்கிட்டாரு அப்படிலாம் இருந்துச்சு ஆனாலும் ஃபாதர் வந்து அதை பற்றிலாம் கவலையே படலை அந்த பையன் வந்தது வேகமாக ஓடி போய் அவனை கட்டி அணைச்சி அவனை திரும்பவும் வீட்டுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டாரு அவனுக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு ஷூஸு மோதிரம்லாம் போட்டு பயங்கரமாக சாப்பாடெல்லாம் திருவிழா மாதிரி அன்றைக்கி என்ன செஞ்சிருச்சு திரும்பவும் அந்த வீடு திருவிழா கோலமாக மாறியது மொதல் இருந்த சந்தோஷம் திரும்பவும் வந்துடுச்சு யார் வீட்டில் அந்த பையன் வீட்டில் வந்துச்சு அந்த அப்பா வீட்டில் வந்துச்சு எல்லார் வீட்லேயும் சந்தோஷம் வந்துருச்சா அந்த பையனோட மனசுக்குள்ளே சந்தோஷம் வந்துருச்சு அப்பா தன்னை ஏற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்றது தான் தன்னை மன்னிச்சிட்டாரு அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மன்னிப்புன்றது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஏசப்பா வந்து அதை அப்படி சிம்பிளாக அப்படி ஒரு நொடியில் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு என்ன பண்ணார் ஏசப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனக்கு தன தன்னோட பிள்ளைங்களை மன்னிக்கணும் தன்னோட பிள்ளைங்க பிள்ளைங்களுக்கு மன்னிப்பு வேணுன்றதுக்காக அவர் வந்து மனுஷ உருவம் எடுத்து இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மளுக்காக வாழ்ந்து நம்ம நம்மளை நான் நான் மனுஷனாக என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அவரும் ஃபேஸ் பண்ணி நம்மளுக்காக இந்த பூமியில் வாழ்ந்து காட்டி நமக்காக நம்மளுடைய மன்னிப்புக்காக நம்ம செஞ்ச தவறுகளை மன்னிக்கிறதுக்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் அவரோட உயிரை ஜீவனை கொடுத்து நம்மளுக்கு மன்னிப்புன்ற பெரிய 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 கிஃப்டை நம்மளுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கு வந்து வார்த்தைகளே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் இருக்கிறதுலேயே பெரிய பெரிய மிராக்கல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏசப்பா நம்மளுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்த மன்னிப்பு ஃபர்கிவ்னஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபர்கிவ்னஸ்ஸை ஏசப்பா நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே போல் நம்மளும் என்ன செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும் அதுதான் நீங்கள் அந்த சீனில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நம்மளை ஏசப்பா எப்படி மன்னிச்சாங்களோ அதே போல் நம்மளும் என்ன செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும் ஒருத்தவங்க தவறு செய்கிறாங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒன்று நம்மக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க திருடிக்கிட்டாங்க இல்லை நம்மளை வந்து திட்டிட்டாங்க நம்மளை அடிச்சுட்டாங்க ஏதோ ஒன்று அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த சின்ன குறையை நம்ம என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் சரிங்களா அந்த குறைய குறைய மன்னிக்கணுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வசனமே சரிங்களா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வன் மன்னிப்பு தான் ஓகேங்களா மார்க் பதினொன்று இருபத்தஞ்சி அதாவது மார்க் சாப்டர் லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வேர்ஸ் என்ன அப்படி மட்டும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் எந்த குறையை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய உடன் பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் சிப்லிங்ஸாக இருக்கலாம் அவங்க தம்பி தங்கச்சி யாராக இருந்தாலும் என்ன செய்கிறோம் அவங்க ஒரு சின்ன குறையோடு அவங்க அவங்க சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்யணும் அவங்கள மன்னிக்கணும் அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் அப்படின்னு ஏசப்பா சொல்கிறார் இங்கிலீஷில் படிச்சிருவோமா ஃபர் கிவ் தெம் ஃபஸ்ட்டு வேர்டே ஃபர் கிவ் தெம் ஸோ தேட் யுவர் ஃபாதர் இன் ஹெவன் மே ஃபர் கிவ் யூ யுவர் சென்ஸ் அப்படின்னா ஆண்டவர் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மன்னிங்க மன்னிங்க அப்போது உங்களுக்கும் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாரு ஏசப்பா சொல்கிறாரு ஸோ மன்னிப்புன்ற பெரிய கிஃப்டை நம்மளுக்கு கொடுத்த ஏசப்பாவுக்கு தேங்க்யூ அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய உங்கள் கூட இருக்கிற உங்களை சுற்றி இருக்கிற எத்தனையோ ஜனங்கள் இருப்பாங்க எத்தனையோ சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க எல்லாரையும் நீங்களும் மன்னிக்கணும் சரிங்களா இன்றைக்கி மன்னிப்புன்ற ஒரு பெரிய
இன்னைக்குடைய கதை வசனம் சீன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அதை கேட்டுடுவோம் ஸோ என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த சாட்டர்டே தேர்ட்டீன்த் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த சாட்டர்டே ஈவினிங் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் குழந்தைங்க அதாவது பெண் பிள்ளைகளுக்கான அதாவது கேர்ள்ஸ்க்கான நைன் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் கேர்ள்ஸ்க்கான ஒரு வெபினார் இருக்குது ஜூமில் நடத்துகிறோம் நாங்கள் நான் தான் அதை கண்டக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எல்லாரும் அதில் கலந்துக்கோங்க அதாவது கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் நைன் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கேர்ள்ஸ் வந்து அதில் கலந்துக்கோங்க நிறையா அந்த வயசுக்கு தேவைப்படுறதான ப்ரீ டீனுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வயசுக்கு தேவைப்படுறதான நிறைய விஷயங்களை வந்து என்ன செய்கிறோம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் நிறைய கொஷின் ஆன்ஸ் நிறைய செஷன்ஸ் இருக்குது அதில் கொஷின் ஆன்சர் செஷனும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கிற கேள்விகள் உங்களுக்கு சந்தேகங்களாக இருக்கிற கேள்விகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் என்னால் முடிந்த எனக்கு தெரிந்த பதிலில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியலனாலும் யார்கிட்ட கேட்டாது சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெப்மினார் தயவுசெய்து நன்றி அவங்க நம்மளுக்காக என்னெல்லாம் இன்னும் தந்திருக்கிறாங்க என்ன ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளை எப்படி வழி நடத்துகிறாங்கன்றதை பற்றிலாம் இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஆனிஸ் கிட்ஸில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த நம்பர் அந்த நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா அந்த நம்பர்லேயே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் தட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஐ வில் ஜாயின் ஆட் தட் நம்பர் இன் டு த வாட்ஸ்அப் சரிங்களா ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களை ஜாயின் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ஆனிஸ் கிட்ஸில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் அதே மாதிரி கிரேஸ் கவுன்சிலிங் சென்டர்லேயும் நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் அப்பப்போ அப்டேட்டாக உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் மற்றபடி உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான எந்த டி எந்த வழியும் இல்லை இல்லையா வாரத்தில் ஒரு தடவை இப்படி வீடியோவில் பார்க்குறதோட சரி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக எல்லா விஷயங்களும் அதாவது ஆனிஸ் கிட்ஸ்லேயும் கிரேஸ் கவுன்சிலிங் சென்டர்லேயும் என்னெல்லாம் நடக்குதோ எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரியணும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக தான் நாங்கள் செய்ய முடியும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சேரணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் உங்களையும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை கால் பண்ணி கூட சொல்லுங்கள் ஐ வில் ஆட் யோர் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்குரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் இதை விட சூப்பர் எக்ஸைட் எக்ஸைட்டான ஒரு டாப்பிக்கோட கதையோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து பாய் சொல்லிக்கிறது உங்களை அணியாஞ்சி பாய் பாய்
இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஸ்டோரினா ரொம்ப பிடிக்கும்ல இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்ல போறேன் ஒரு கிராமத்துல ஒரு கோழி தன்னோட ரெண்டு குஞ்சுகளோட இருந்துச்சு அதுல ஒரு கோழி குஞ்சு அவங்க அம்மா சொல்ற பேச்சை கேட்டு எப்பவுமே ரொம்ப சமத்தா இருக்கும் எப்பவுமே அவங்க அம்மா கூடவே இருக்கும் இன்னொரு கோழி குஞ்சு இருக்கே அது ரொம்ப சட்டக்கார கோழி குஞ்சு அது அவங்க அம்மா பேச்ச கேட்கவே கேட்காது ஒரு நாள் அவங்க சாப்பிடுறதுக்கு எது தேடி போகும்போது அவங்க ஒரு சோளத்தை பார்த்தாங்க உடனே அந்த அம்மா கோழி நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சோளத்தை சாப்பிட கூடாது நீங்க இந்த சோளத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது உங்க தொண்டையில சிக்கி அப்புறம் அது உங்க உயிருக்கே ஆபத்தாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே இந்த சமத்து கோழி குஞ்சு சரிம்மா நான் இந்த சோளத்தை சாப்பிட மாட்டேன் போயிடுச்சு <laughs> உடனே சத்தம் கேட்டு வந்த அம்மா கோழி நீ என்னோட வார்த்தைக்கு கீழ்படியவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுதுச்சு நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கீழ்படிங்களா பைபிள்லயும் ஒரு வசனம் இருக்குது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கத்திற்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் அப்படின்னு எபி சார் ஆறு ஒண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ஸ்டோரிய கேக்குற நீங்க எல்லாரும் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா கீழ்படியும் நீங்க கீழ்படிஞ்சீங்கன்னா ஏசப்பா உங்களுக்கு 